un certo effetto rivederlo. Perché? Eh no, non lo vedevo da, un, da an, anni forse, quindi insomma, era un altro momento storico. Ma non è così vecchio comunque. Eh no, però ho capito, eh, pensa è girato in 35 mm, cosa archeologica. Basta, voglio solo dire questa. Eh, non si Intanto, il signore alla mia sinistra è Matteo Rovere. Matteo era un fan prodige del cinema italiano, un po' alla Eros Puglielli, e venne fuori con dei corti pazzeschi una marea di anni fa, eh, quando era giovanissimo eh, ma già molto maturo ed esperto e eh, ha già diretto due lungometraggi, quindi il signor Rovere è una figura molto interessante soprattutto in Italia secondo me perché è uno che viene appunto dalla prima linea, viene dall'espressività in prima linea da regista e adesso non, appunto non so se proseguirà, non so adesso che cosa farà perché mi interessa molto il percorso di Matteo mi piace molto che abbia messo la sua esperienza insomma, vicino a quella di Sydney e negli Stati Uniti d'America sarà che siamo sempre provinciali negli Stati Uniti d'America i produttori si definiscono filmmaker okay? cioè hanno una, ne ho incontrati parecchi per esempio Oren Pelli lavora con eh, Steven Schneider che è molto più colto eh, eh, di, di Oren Pelli è, è un editore anche e Paranormal Activity ha molto anche l'influenza di Schneider, ma Schneider fa sempre andare avanti il buon Oren, che comunque insomma, è regista e si è fatto il mazzo e se lo merita, però c'è a vicino una figura interessantissima come quella di Schneider, eh, Lawrence Bender con Quentin Tarantino ovviamente, quindi figure di eh, Frank Marshall con Steven Spielberg, figure di produttori molto vicini a, al lavoro artistico del regista, in Italia meno questo, mi sembra interessante a questo punto chiedervi, intanto come vi siete conosciuti? E appunto eh, ho voluto fare l'introduzione per te Matteo perché chi eri te in quel momento quando hai beccato Sydney come nasce questo sodalizio? Sì, è, no, quello che dice è interessante nel senso che io ho insieme a altre persone una società di produzione che si chiama Ascent Film e questa società ce l'ho da tanti anni da una decina d'anni ormai 11 e, e quella, insomma, è stata la società che ha prodotto anche i miei ultimi cortometraggi ora è interessante il discorso che fa Francesco perché il concetto stesso di produzione in Italia va un po' compreso cioè molti miei amici che non fanno questo mestiere immaginano che il produttore sia una figura tipo un riccone che sta a casa in delle ville e mette i soldi per fare dei film ecco, Quindi, Italia, come i Simpson, come no? Simpson prendi, sì, prendi i miei soldi eh, prendi i miei soldi con questo sacchetto a Ron Howard No, in realtà in Italia invece, ma come in realtà in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, è una figura totalmente diversa, ovvero più che altro è un cosiddetto fundraiser, cioè una persona che individua un progetto, lo costruisce e poi va in giro a cercare i soldi da, insomma, da soggetti terzi che, che finanziano i film, che in Italia sono Rai Cinema o Medusa o la Warner, eccetera, eccetera. E il mio caso effettivamente è un po' particolare perché io ho iniziato facendo proprio la gavetta, insomma avevo 17-18 anni, ho iniziato facendo l'assistente alla regia nei set, portavo i caffè, facevo il cosiddetto schiavo di Boris, no? ero quella figura, eh? e l'ho fatto per 3-4 anni, però intanto esattamente come voi facevo piccolissimi cortometraggi con la telecamerina a casa, con gli amici, mi mettevo lì con i primi strumenti di montaggio, esattamente il percorso poi che, che ha fatto Sidney, molto simile. E inizialmente proprio col videoregistratore che montavi facendo play rec che è una cosa che immagino per voi sia oscura è un attrezzo che sta con le VHS che poi non dovevi premere stop dovevi premere, premere stile pa pausa se no venivano se tutti se premi stop si stacca venivano la tutti. testina ed era finito si ricominciava poi piano piano abbiamo anche tu montavi con i tuoi videoregistratori sì, sì, sì. col videoregistratore e noi siamo coetanei nel senso abbiamo tutti e due 31-32 anni quindi abbiamo avuto un percorso 32 32 sì no a 32 sì 32, 32 anni e e quindi in questo senso, proprio come diceva Francesco, ho fatto un percorso che è proprio quello del filmmaker, ovvero prima ho fatto l'assistente sul set, ho imparato, ho cercato di capire anche su set diciamo, la cui qualità artistica non mi interessava più di tanto, però cercavo di individuare in questi luoghi un po' i segreti del mestiere, no? capire, perché il regista è una figura un po' complessa, nel senso se ne intende un po' di tutto, cioè deve saperne di suono, ne deve, secondo me, eh, poi ovviamente ognuno ha il suo percorso. Però soprattutto nella nostra generazione, anche se voi siete molto più giovani, deve un po' capire di montaggio, deve capire di fotografia, deve ovviamente lavorare tantissimo con gli attori, 
e quindi frequentare anche set eh, molto grossi, al tempo io stavo alla Cecchigori prima che fallisse, perché l'ho portata nel bar da assistente alla regia <ride> e, quindi in qualche modo ho carpito tutta una serie di conoscenze che sono proprio artigianali, conoscenze pratiche lì ho iniziato a fare i cortometraggi e tra diciamo, i 20 e i 25 anni ho fatto cortometraggi e in quel, per, in quel percorso ho conosciuto, in quel periodo ho conosciuto Sidney e tante altre persone eh, ci siamo incontrati nei festival di cortometraggi io diciamo facevo questi corti eh, piuttosto drammatici, intensi eccetera e Sidney faceva corti anche più premiati dei miei eh, però molto comici, molto... Molto, insomma esattamente nella linea di questo corto che avete visto e poi di e li produce, e li produce, io, Francesco prodotti da Francesco <ride> quindi, esatto. quindi vado da Francesco no, <ride> e compro io voglio ricordare solamente di Matteo un corto fantastico Homo Homini Lupus con un meraviglioso Filippo Timi prima di, de, prima di Ospedec e d'ambientazione seconda guerra mondiale per farvi capire le ambizioni di Rovere molto Spielberg era Rovere all'epoca eh, con un impianto produttivo fortissimo fortissimo e infatti era un corto pazzesco tutto su partigiani torture nazisti questo era, erano i corti che faceva Matteo e infatti, quello prima era nel medioevo esatto, infatti, esatto. Io, se è una cosa semplice non storia. la facciamo capito? No, esatto. ehm... anche un'idea di cinema sì, forse un school. po' classica esatto no, un, po', un po' classica e poi piano piano ma già un uomo di lupus in fondo è una storia più intima poi insomma è un percorso no, di ognuno che è artigianale ma è anche interiore di racconto, cioè si cerca una propria cifra, si cerca di capire. Io poi ho avuto diciamo, nel mio percorso una fortuna barra sfortuna, la fortuna sfortuna è stata che questi corti andavano molto molto bene e quindi molto molto giovane sono stato chiamato dalle grandi produzioni, perché poi prima dalla Colorado poi dalla Fandango, eh, per fare eh, il, lungo. il lungometraggio. Quindi diciamo, ho anticipato fortemente l'esordio della regia che già Sidney ha so, esordito a 30 anni, giovanissimo, io addirittura a 25 che è un'età proprio In Italia sono tre oscura. i casi, Bellocchio, Moretti e te praticamente. Come in altri esiti loro però. <ride> e, però diciamo questo, questa, questi, questi esordi della regia, adesso io sto preparando il mio terzo film che, che giro quest'estate, da regista però che non produco, eh, però in qualche modo questo percorso mi ha permesso di da molto giovane di entrare in tutta una serie diciamo di stanze del potere tra virgolette nel senso luoghi dove il percorso del film si delinea e questa cosa è molto interessante perché il ragionamento che ha fatto Francesco prima cioè che noi facciamo un lavoro che va dal soggetto fino alla terza settimana di uscita cioè qual è il materiale di marketing che pubblicheremo la terza settimana in Italia questo modo di approcciare non esiste per una serie di ragioni che adesso non, sono, è noiosissimo spiegare poi se vuoi le spieghiamo perché in fondo No, spieghiamole. Eh, sono proprio ragioni finanziarie, cioè, eh, ma so però, però è un po' noioso, io no, lo dico, eh. cioè, è proprio sonno. Ma no, nel senso che si addormenta, si piglia, adesso, si... Io mi addormento su. Non so chi no, si vai, interessa vai, anche vai. Di, di, di economia, però io dato che sono un nerd, sono un nerd, questo era chiaro, mi piace molto approfondire anche come si strutturano le società, cioè cosa c'è dietro eh, la composizione finanziaria di un film, eccetera. E diciamo che per farla semplice... I produttori sono molto interessati a far andare bene un film, ma non così tanto come crediamo noi. Adesso eh, l'ho fatta, è una magia semplice. Hai detto I piccoli cosa... segreti. Perché? Perché, perché eh, purtroppo, eh, per, una serie di ragioni, per una serie di ragioni di, diciamo, per come è costruita la capitalizzazione delle società, e qua è noia quella no, no, bella che è, e, diciamo, per una serie di ragioni il produttore guadagna ha una sicurezza di guadagno dalla realizzazione del film mentre dall'esito dall finanziario del film sì, l'interesse è molto importante è importantissimo però finanziariamente non conta così tanto come realizzare perché realizzando il film io produttore ho un mark up cioè ho un margine di guadagno mentre invece eh, facendo andare bene il film la cosa è importante perché poi mi faranno fare altri film e, qui, e comunque guadagnerò qualche cosa eccetera però per fare proprio i soldi devo fare che cozzalore, cioè è molto difficile arrivare a una soglia finanziaria per cui, perché i film comunque costano tanto e così via. Questo per una serie di problemi normativi che ci sono in Italia che piano piano si sta cercando di risolvere, non è vero, non li stanno risolvendo, 
e forse è Renzi, no? Però Renzi adesso forse visto. Renzi risolve <ride> così, così. <Ollia. ride> no, e, però, però cosa succede? essendo io invece un filmmaker cioè sono una figura non tanto ripetibile non, non ce ne sono tante come me in Italia quindi ho fatto fin da regia però produco e adesso sto producendo altri due film produco il nuovo film di Sidney cioè produco comunque a livelli ehm, diciamo alti però a me di questa cosa che il film a un certo punto te lo dimentichi non me ne può fregare di meno nel senso io Vedo tut, perché lo vedo da un punto di vista comunque artistico essendo regista per cui per me dal soggetto alle foto di Nymphomaniac a io ho rotto le scatole e lui sì, se lo ricorda cioè io sul set andavo da Sidney e gli dicevo dobbiamo fare i posati dice ma che so i posati sono le foto con gli attori fatte in un certo modo e le faremo durante il set e lui dice ma io devo girare e io dicevo non me ne può fregare di meno adesso si fanno i posati e le dicevo sempre arriva l'organizzatore da me e mi diceva ma son, perché io gli bloccavo il set per fare i posati mi diceva sono più importanti le scene o i posati e io rispondevo i posati e venivo guardato come un pazzo grande rovere no è perché veni, però che è successo ho subito nei miei film precedenti il fatto che della campagna marketing di come il film viene comunicato di che cosa significa raccontare il film a chi poi lo dovrà vedere perché comunque è un momento anche creativo interessante in realtà non ce ne frega guardiamo veramente Lars von Trier o Quentin Tarantino cioè loro riescono su un'idea di film di cui nessuno sa nulla a creare un'aspettativa un buzz su internet a creare con de- cioè adesso Infomaniac che cos'è sono tipo delle foto di delle attrici nemmeno tanto nude che vanno su internet cioè niente non è una cosa niente e c'è un'attesa per cui la gente a Berlino fa botte per vedere il film di Lars von Trier e se lo vogliono comprare tutti eccetera eccetera questo in Italia non è, non è tanto capito però dato che per me e ho trovato in Sydney una sponda perché molta della creatività del film l'ha inventata lui cioè nel senso se l'è proprio fatta venire in mente lui perché è una persona che è creativa che condivide con me questo approccio per cui noi ci sedevamo là e dicevamo ma che se inventiamo, come si fa a raccontare il film e così via e ci mettevamo lì e facevamo un lavoro di comunicazione con la stessa intensità e fatica con cui con Andrea e con Valerio si fa il lavoro di sceneggiatura eccetera eccetera e questo secondo me non è, un, non è irrispettoso del lavoro creativo è semplicemente dire che il, fi, il film eh, è vero che è una guerra però è anche un'opera di intrattenimento è anche un luogo di, di elezione creativa per cui ti piace dire come poi lo racconterai e non è che prendi in giro le persone dici io ti faccio divertire anche con un'immagine su internet e ti anticipo una promessa che poi se il film è ben fatto perché ovviamente il film deve essere divertente ti prometto che in sala ritroverai questo percorso qui tornando alla domanda iniziale non è che sono nato a 18 anni che ho detto adesso faremo il... non ci capivo niente ovviamente cioè, i miei primi corti erano inguardabili oppure il terzo corto era in... mezzo inguardabile cioè nel senso è un percorso che, che si fa piano piano però se uno ha voglia di capire e carpire da, da tutte le persone che si incontrano senza, con grande umiltà però anche senza pensare che c'è qualcuno che ha la soluzione perché il cinema in Italia ha dei grossi problemi e questa cosa insomma mi sembra chiara a tutti se si, diciamo, nel, nel percorso che ho fatto ho cercato sempre di eh, capire e cogliere eh, come si potesse, come si poteva diciamo migliorare l'esito ma non solo finanziario anche creativo di sviluppo perché comunque io per esempio ho fatto sceneggiature su commissione e quindi ho vissuto un po' la frustrazione di non poter modificare il testo e quindi quando propongo un diciamo, mio regista tra virgolette cioè porto un autore lo proteggo a livelli cioè un'altra cosa per esempio che produco è un ex studente della NUCT che si chiama Luca Vecchi che fa The Pills che è una web series che, che produco io un altro caso di totalmente diverso da Sydney che invece è inserito nel mercato, è un prodotto off, The Pills, però anche lì con una totale libertà creativa, sperimentale, cercando di, eh, con intenti comuni, andare in una direzione che è sempre il pubblico, però facendolo in un modo che secondo me in Italia ancora non è, come dire, sdoganato, perché c'è, un po' perché c'è pigrizia, un po' perché le figure finanziarie... Eh, non hanno tanto interesse a spingere alcuni momenti della realizzazione del prodotto eh, audiovisivo e questa cosa qui secondo me piano piano si sta superando perché cioè, se io incentivo, io devo, cioè, sono degli imprenditori queste persone no? quindi io devo incentivare, devo dire a ah, Francesco ti dico guarda tu mi dai 100.000 euro io te ne riporto 120.000 e hai prodotto un film non devi pensare che ne perde 80.000 se pensa che ne perde 80.000 non me li darà mai è un peccato perché noi facciamo delle cose che devono essere viste, devono piacere e così via. In Italia c'è poca cura tendenzialmente secondo me di tutti questi step, non a caso io lavoro molto con Sydney 
cioè noi dobbiamo fare un corto siamo quattro mesi facciamo il corto non è che ci mettiamo dobbiamo fare il film dieci mesi sul film 24 ore su 24 eh, 20, sì noi lavoriamo a dei ritmi abbastanza, cioè abbastanza. noi abbiamo una vita che è pietosa cioè ci tengo esatto, a esatto la qualità della vita è bassissima diciamo, la qualità della vita subito, nostra eh. è orrenda cioè... ma mo però dai no no, 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 no è peggiorata è peggiorata, 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 peggiorata eh, drasticamente no, prima, sei, prima cioè, era accettabile cioè Adesso... si sveglia alle 6 di mattina lo chiamano i più grandi produttori italiani va a farsi eh, dei caffè di educazione a destra e a sinistra poi torna la sera minestrone a dormire perché la mattina dopo si risveglia alle 6 cioè uno si immagina Wolf of Wall Street Stone Mo- niente, <ride> no, niente Stoner <ride> è più la vita di Malkovic in essere John Malkovic più la vita era triste Mal- sì. <ride> è più quella roba là, sì, sì, una roba là. comunque insomma questa è un po' la, la sintesi ma avrò confuso in no, tutti no, i modi per, però insomma io penso che il tuo la, io penso che tu sia cardine in questo momento anche Sidney ovviamente però tu sia cardine perché sei stato uno dei pochissimi della tua generazione che è entrato nella stanza dei bottoni hai visto delle cose, hai sentito delle cose dei grandi <ride> e, le stai, e le stai, no no, è il discorso che hai fatto te sì, sì. e le stai un po' portando e penso che tu sia cardine in questo momento anche per quanto riguarda il web, non a caso dei pills cioè tu sei quello Matteo che sta mettendo in contatto anche dei mondi tra loro quindi, ma, insomma, per, peraltro voglio raccontare un aneddoto lui non se lo ricorderà ma mi colpì moltissimo a me Matteo Rovere quando io lo conobbi eh, in occasione della presentazione del suo primo lungometraggio eh, che era Cattive Ragazze e, un, eh, gioco raga- eh, un gioco da ragazze un gioco da ragazze, sì, quell'altro era di Marina Riva di Meana scusate ma e... in realtà è uscito all'estero col titolo Cattive Ragazze ah, ecco. tutti, no, sì. era, era, era il festival di Roma ci beccammo per un junket e i junket sono appunto le occasioni eh, da catena di montaggio in cui i giornalisti vanno a fare delle micro interviste a, ai, ai realizzatori del film e eh, io cretino come sono dissi subito a questo giovane regista di cui avevo già visto e apprezzato lavori corti eh, gli dissi non mi è piaciuto il film e, e lui mi disse sono d'accordo <ride> e io rimasi sconvolto rimasi sconvolto perché eh, nel, 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 in questo rapporto assurdo tra critici e registi eh, che, in, che è difficile spesso per reciproche diffidenze e pregiudizi eh, non, ci, non ci si incontra quasi mai io rimasi sconvolto da rovere perché era un ragazzino con questi occhi già molto intelligenti e di esperienza e ci trovammo a parlare due minuti lui non sapeva nulla di me forse, sì, ma forse aveva letto delle cose non lo so, forse mi conoscevi e, e, e io rimasi perplesso perché gli dissi guarda Matteo non mi è piaciuto è questo, questo e questo e lui sì sì parliamo e penso di sì ed era il junket cioè era un momento promozionale del film e, e io tornai a casa pensando oggi ho incontrato uno veramente intelligente il, film, il suo film non mi è piaciuto ma questo è uno veramente intelligente e... comunque a me il film è piaciuto eh? no, ci tengo a, a dire no, no però dove... dei, no, dei no, mi fa ridere nel senso che assolutamente è vero un film molto imperfetto rivisto oggi eh, come dire chiaramente è un film fortemente imperfetto però a, aveva comunque delle come dire delle il guizzo, provocatorie dice, dice che il secondo me o- oggi mi, piacevano, mi piacciono di più di quando magari parlai con te lì perché chiaramente poi Senti, ma lo rivedo eh no devi rivedere magari mi piace no non voglio, non voglio fare la rivalutazione di gioco da ragazze che forse ve lo segnalo il film più criticato di sempre è una roba geniale però diciamo ha avuto delatori e persone che l'hanno apprezzato io vado ovviamente verso quelli che l'hanno assolutamente apprezzato perché diciamo ne vedo la, la anche come dire, l'ingenuità di, un, di tutta una serie di, di cose, anche il tentativo di sperimentare, comunque considera che è un prodotto industriale vero, ehm, realizzato in un momento storico molto interessante. Sì, c'è qual- molte cose particolari. Sì, Poi ovviamente... era, era un momento molto interessante perché noi non abbiamo industria in Italia, non c'è cinema di genere. Quello, quelli sono stati degli anni in cui c'è stato cinema di genere, c'è stato filone. Magari io spero che nasca un nuovo filone, lo smetto quando voglio perché adoro il cinema commerciale, adoro l'exploitation, eh, perché è cinema, è il cinema, è la storia de- del cinema, sono le cose co- che ci sono sempre piaciute negli anni a, a noi come umanità cinematografica. Quello era, eh, il filone de- giovanilista era esploso con Ho voglia di te, e quindi c'erano attori giovani, Scamarcio in prima linea, e, e, a quel punto i produttori avevano aperto proprio no e, e, e c'era stato un minimo come per lo spaghetti western dopo il 64 dopo per un pugno di dollari un minimo filone industriale che a me ripeto piace tanto e lui arriva nel momento in cui cominciano a essere il filone giovanilista che consta di veramente 10-12 film che ripeto per l'Italia è assurdo cioè non, non esiste 
lui arriva nel momento in cui c'è un po' di criminalità, viene inserita un po' di criminalità nel, nel filone giovanilista e infatti uscisti insieme a Alba Chiara, no? Mi pare contento. Cosa che non ha aiutato affatto. <ride> Grazie per <ride> aver ricordato quei tristi momenti della mia eh beh, vita, beh, quei no, faticosissimi ma, mesi. Mi ero scordato Alba Chiara, ma pensa te con la K. Sì, sì, Alba, Chiara, Alba Chiara si chiudeva Brutto con Razzo vero, De Canna che sparava a Laura Gigante dicendo muori Troia. È trash vero. Eh. Eh. Trash vero. Era Mortacci, fighissimo infatti. Eh, per, a me piace una, una cifra. Era veramente sporco e brutto come non si faceva mai in Italia, le facevamo negli anni 70 quelle cose. Io mi eccitai moltissimo. Beh, Fui l'unico critica, critico. Se le prese tutte al Baghiara. Sì, beh, tu è arrivato. Rispetto, perché tu è... sei uscito dopo, una settimana dopo, tipo, no? Mi sa una settimana dopo. Ah, vicinissimo comunque. Era una cosa... E c'erano, vedete, era proprio un filone. Uscivano a distanza di una settimana due film con i giovani protagonisti, amori giovani, un po' de casino. E nel caso di Matteo appunto c'era Filippo Nigro che in andropausa un po' cadeva vittima di strane ragazzacce cattive a scuola che... Eh, vabbè. Poi, eh, ok, tu invece... Sì. Eh, rispondi ironicamente alle interviste dove si è formato Sibilia rispondi al liceo scientifico, liceo scientifico Questa, sì. ok è la tua battuta la scelta con rovere funziona anche quella no, no, ma ammazza proprio così pianifichiamo sì, è tutto, tutto è tutto scritto no? <ride> esatto c'è tutto una non uscire dal copione no no qualcosa la improvvisiamo dai sei uscito come John Goodman eh, dal fango in, eh, di Arizona Junior da dove cavolo vieni Sibilia? Ma io guarda, fatto, cioè, il percorso è questo percorso che adesso ha una valenza archeologica perché adesso è tutto più, più complicato ma anche più semplice. All'epoca se volevi fare il regista dovevi intanto avere l'onestà intellettuale di dire voglio fare il regista perché c'erano anche quelli che poi si sono un po' persi e dicevano vorrei fare il cinema, non so bene cosa, vorrei fare anche, però mi piace anche scrivere dei romanzi, dei libri, il giornalista e, e, e poi comincia a girare in tondo io volevo fare il regista e andavo io lavoro con uno così Do... che, che è? come, tu, è come ti chiami? Andrea eh no, Baroni Andrea, eh no, devi dire una cosa sola se no ti perdi <ride> e, e quindi insomma prima di tutto l'onestà intellettuale fatto questo dovevi scrivere delle cose e provare a girarle all'epoca c'era una differenza enorme tra chi lavorava col digitale e si lavorava in mini tv all'epoca, era il 2004 mi sembra proprio all'epoca sembra un vecchietto però insomma è un po' così e, e quindi e poi c'era chi aveva invece il 35 mm le pellicole, le cose, quindi il percorso era fare dei corti, a un certo punto i corti venivano inevitabilmente delle cose bruttissime e poi incontro Francesco che aveva una società a Salerno perché poi vengo da Salerno dove dire voglio fare il regista e più o meno come dire voglio fare l'astronauta no? ti cominciano a guardare cioè, ma non ti puoi drogare come fanno tutti i tuoi amici di classe no, vuoi fare il regista e, e quindi insomma la, 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 la questione è che incontro Francesco aveva una società già strutturata all'epoca gli dico cioè, non ho soldi facciamo delle cose e lui era talmente matto che mi ha detto sì e cominciamo a fare dei corti che avevano una dignità digitale poi mi trasferisco a Roma faccio altri corti in 30... incontro Matteo ai festival Matteo stava con un altro corto sempre in digitale si chiamava Unconventional Toys che era fichissimo, era un bambino che rompeva il culo a tutti e, e che mi era piaciuto un sacco ma pensa che mi era piaciuto perché lui aveva la, la stessa passione che avevo io per la confezione cioè c'erano dei titoli di coda bellissimi era bello tutto il corpo, ma i titoli di coda belli era tipo una torcia che andava a cercarsi ma una roba ho detto ma cazzo ma questo è, è, ha la stessa cura che ho io ci, ci incontriamo e cominciamo a, a collaborare mi trasferisco a Roma, faccio i primi corti e in 35 e poi da lì insomma è l'ultimo è quello che avete visto 3-4 anni fa Voglio, posso farvi una domanda a tutte e due molto importante per loro soprattutto per alcuni di loro eh, festival o web? perché io penso che la loro generazione no, 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 è, c'è, una, no. c'è una cosa importante dire a, che non esisteva il web a, cioè, cioè, festi... il modem era quella cosa 28 allora, 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 però la domanda ve la faccio allora, allora mi devi rispondere collegato ad oggi però cioè, oggi, oggi cioè no perché eh, ancora allora, eh, alcuni di loro per, non concepiscono proprio il festival, ok? Ah, io, okay? io questa ce l'ho, io ho una risposta bellissima. Eh, no, 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 la dovete dare la risposta, la dovete dare soprattutto a loro per capire, cioè, ha ancora senso anche quest'idea vecchio stile bella dell'incontro fisico a un festival, ok? Sono, eh, per esempio, chi, chi si incontrò? Benigni incontrò Jarmusch a un festival e da lì nacque l'idea di fare da un balò insieme. Quindi c'è proprio una tradizione anche no, fisica, proprio di cose da Novecento. Sì. Muccino eh, Will Smith, ve ne dico un altro. Sì. 
Capri. A Capri, penso. Muccino Will Smith a Capri. E allora l'idea è, loro fanno una cosa bella, soprattutto alcuni di loro, fanno una cosa bella, la mettono sul web. Magari fa un botto di visualizzazioni e tu lo sai perché lavori con i Pills. E ha ancora senso partecipare? La cosa bella del corto che mi avete portato, c'è una bellissima copertina, all'edizione appunto oggi gira così, tu la giri e giustamente, buah! l'elenco di tutti i festival perché l'umiltà è importante no, no, perché hai fatto bene Rover perché sei un produttore certo. e quindi Poi, no, tra l'altro le, le copie le ha Francesco comunque, eh? Eh? c'è fatta... una figura oscura che è Francesco eh, che c'è un'eminenza grigia comunque. tutti i festival no, comunque a cui sì. ha partecipato il, il corto da, dallo Ionio fin fe... io mi sono proprio eccitato ho detto, guarda, là si vinceva il prosciutto so, non me lo dimenticherò esatto. mai, vinci un prosciutto enorme <ride> Che devi far mettere un'altra sedia di torna a Roma con una sedia, un'enorme sedia. Ah, ho, ho, vinto, sedia. ho vinto sta sedia, ma la usiamo. Bellissima. Ma enorme, bianca, dove la mettevano? Eh, no, 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 però no. scusate, io, so, io, sono del nove, io sono uno del Novecento. Intanto siete andati in giro per l'Italia, hai preso sì. la, l'hai toccata la sedia, no, no, sei andato provo, in dei luoghi, toccata, hai parlato no. con delle persone, hai visto un po' di cose. Certo, certo. Mi dite se secondo voi oggi, per, perché loro se hanno un corto lo prendono e lo mettono sul web. Questo per molti festival segnala, cioè non, lo pre, non ti prendono. Confer- ok, no, però magari è giusto, io non lo no, so, te lo sto domandando. Com- cosa si fa adesso? Guarda, secondo me intanto non è. L- sono due linguaggi completamente diversi. Perché il, il, io credo che il cortometraggio, inteso come quello che facciamo noi, tende poi magari non ce l'ha ad avere una sorta di dignità e di linguaggio cinematografico. Il web ha molte più licenze, non a caso, cioè tu nel web sei contento se fa un tot numero di visualizzazioni, se metti una cosa di 18 minuti girata con questi ritmi, che noia, non se la guarda nessuno, invece magari i, i, i pills o tutte le roba che c'è in giro sul web è molto, ha, un, ha un altro, proprio un'altra forma di, di linguaggio, quando tu vuoi aspirare a fare quella cosa lì, però poi quella lì è difficile adattarla al cinema, no? Poi quando paghi 8 euro tu vuoi vedere un altro tipo di struttura, ma non detto in senso che è meglio una piuttosto che l'altra, sono diversi, no? E, e quindi i festival rimangono, poi in realtà io non li frequento da un po' di tempo, tendono forse ancora a prediligere quella roba lì. D'altra parte però a, 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 a questi te- che tre anni, fino a tre anni fa, se un festival non ti prendeva tu non esistevi, adesso tu esisti lo stesso, cioè tu metti tutto su, su internet e, e, e lo vedo. Ma internet modo. ti sblocca qualcosa? Ti può sbloccare qualcosa? Secondo me io non, non sono t- totalmente d'accordo, nel senso che io con internet ci lavoro tanto e secondo me se voi fate, cioè la domanda è che cosa voglio fare da grande? Se io da grande voglio fare il regista, cinematog- perché regista cinematografico, televisivo o diciamo di web series o comunque contenuto cross mediale, che oggi è un lavoro, non è più, cioè oggi che ne so, adesso dico dei pills, eh? cioè, gente che ha un contratto e ci vive con, con quella cosa, roba che fa, di conseguenza lo fa di lavoro. Eh, poi può, può anche fare il cinema che è figlio del, proprio, del suo linguaggio, diciamo, del linguaggio web che hanno costruito, però è uno spin-off di un altro tipo di racconto. Se voi siete qui perché da grandi volete fare i registi cinematografici o televisivi o comunque volete fare prodotto, eh, io andrei solo ai festival, cioè io farei un cortometraggio dignitoso e lo manderei ai festival perché è vero che oggi il festival paga un po' il prezzo del web, cioè per la nostra generazione è un luogo fondamentale perché non, uno poi si immagina di incontrare dei produttori no, che, non c'è nessuno ma no, non è vero, io qualcuno l'ho incontrato qualche, qualcuno l'ho incontrato però, poi, però vengono lì proprio con l'atteggiamento che non troveranno nulla di conseguenza poi devi fare comunque da solo però, <ride> eh, però secondo me cioè per esempio io e Sidney ci siamo conosciuti su questo corto che era il mio secondo e lui ne aveva fatti, metti anche lui due e ne ha fatti dopo altri tre e io altri due, altri tre, confrontandoci, parlandoci, ci siamo scambiati dei lavori, lui anche mi ha fatto lavorare in delle situazioni, io l'ho fatto lavorare in altre, cioè siamo cresciuti artisticamente vicini insieme per poi proprio diciamo, sposarci, tra virgolette, pax diciamo. E, <ride> però, però secondo me il luogo del festival, cioè noi ci ricordiamo tutti i festival di corte dove siamo stati, che sono tantissimi, è interessante non solo perché vai in giro per l'Italia e mangi benissimo, o anche per l'Europa, gratis. gratis, ma anche perché tu hai una forma diciamo, di confronto con persone come te che vengono da tutta Italia o da tutta Europa, che vog... cioè, per esempio io, io sono stato anche a Clermont Ferrand, a Cannes, cioè ci sono dei festival dove tu vedi proprio come si fa l'audiovisivo in Europa, cioè dici lo studente della NUCT che incontra lo studente della scuola di Varsavia, oggi il web questa cosa te la toglie proprio, è una roba straordinaria, 
io ho sempre un consiglio per voi che avete 20 anni o, o poco più o poco meno o poco più e, mh, esiste una roba pazzesca che viene fatta tutto a, tutto, a tutto oggi che è il berlinale talent campus ovvero un momento al festival di berlino dove ognuno di voi può andare gratis poi tra l'altro non è come in Italia, cioè i tedeschi ti pagano tutto, ti ospitano, dormi in degli alberghi carini con ragazze norvegesi incredibili, cioè è un'esperienza interessante sotto tutti i sì, punti di vista. No, proprio, è una cosa a 360 ricordo, gradi. Cioè, dimenticatevi Wolf of Wall Street, è una tu- di più, proprio la follia. Però in questo berlinale talent campus che prende ogni anno 60, 70, 80 persone da tutta Europa, tu che fai? Vai sul web, mandi il tuo cortometraggio della Nuct di due minuti, loro ti prendono e ti trovi lì co- per una settimana al Festival di Berlino a parlare con Michel Gondry e con filmmaker di tutta Europa con cui dormi anche mentre vedi i film. Io per esempio sono tornato da questo Berlinale Talent Campus che avevo parlato con e tutti con i malattia venere, eh? con una serie di malattie, <ride> con la sifilide, <ride> con la sifilide. No, e con, eh, subito siamo, siamo, siamo subito, de- abbiamo derazzato subito. E, però con... Eh, Diciamo una, quella è, il, è la madre dei festival di cortometraggi, cioè un momento in cui quel confronto che tu dici, cioè toccare la sedia, parlare con Sidney Sibilia da Salerno che non conosce, per lui parlare con Matteo Rovere che sta a Roma e che gli dice anche, magari lui è venuto comunque a Roma in autonomia, però gli dice anche vieni a Roma, lavoriamo insieme, facciamo altre cose, cioè c'è un momento di confronto sul prodotto per cui se, se mi, tu mi fai la domanda io ti dico il mio suggerimento se vuoi fare il regista è di andare ai festival e non di mettere il corto sul web, perché il web, YouTube, ha un pubblico molto particolare e molto esigente, noi cosiddetti haters o lover li chiamiamo, ovvero persone che vivono diciamo, YouTube proprio come un media, cioè come un canale televisivo, per cui si mettono lì, guardano il loro Jackal, The Pills, Willush eh, o il cortometraggio con la stessa leggerezza, quindi non hai un pubblico che comunque è interessato, che è andato lì per capire delle cose, per trovare... Poi dal da lavoro degli altri si impara tantissimo, altro motivo per cui i festival sono fondamentali. Per cui questa idea dell'appagamento con le 10.000 views, perché il mio corto è simpatico, secondo me è molto molto controproducente. Cioè, e lo dico io che faccio dei pills, quindi dici, sei pazzo? No, perché dipende sempre da qual è il percorso e, da, e cosa io vedo fra, cioè dove mi vedo fra dieci anni. Se fra dieci anni mi vedo Sidney Sibilia che esordisce al cinema, il mio passaggio, secondo me, per motivi proprio didattici, è nei festival. Quindi rispetto alla domanda non ho dubbi, festival. Vabbè, però poi lo, lo butti sul web, perché è pure più comodo per farlo vedere. No, perché chiunque. tu hai fretta di buttarlo sul web perché no, vuoi sapere... No. Attenzione sì, che sono due lo... cose diverse, nel senso che la cosa interessante è che il web, qual è il vantaggio del web per il filmmaker? Il vantaggio del web per il filmmaker è che se io e Sidney Sibilia facciamo dei corti pazzeschi, interessanti, spendiamo 10.000 euro a guerra mondiale, il tipo che casca dal barcone, tutte le cose e lo facciamo vedere nei festival, solo nei festival, quanta gente lo vedrà in totale? Mille, se facciamo 100 fe- 10 festival, 1.500 proprio, vabbè, sì, è, proprio, è proprio blockbuster dei esatto. corti. E, e quindi abbiamo un riscontro che è, diciamo, eh, ridotto. Nel web, The Pills si mettono lì, fanno una buffonata sotto l'albero di Natale divertentissima, 100.000 persone in tre giorni. Quindi che vuol dire? Che loro hanno un rapporto con quello che è il loro pubblico che è molto interessante perché hanno un confronto continuo, cioè crescono facendo prodotto relazionandosi col pubblico. Che significa? Faccio una, pill, una pillola, faccio un corto, faccio uno sketch, lo metto e il pubblico subito mi dice fai schifo, sei bravo, sei penoso, sei patetico, torna a lavorare, sei fichissimo, sei un genio. Eh. E quindi io taro il mio prodotto piano piano verso quello che è un mio ipotetico pubblico e questa cosa è preziosissima. Se però voglio fare cross mediale, perché va bene anche farlo per i corti, però diciamo che l'approdo secondo me di eh, un cortometraggio al web, se è un cortometraggio puro, cioè di cinema, come questo di Sydney, che è una ipotesi di lungometraggio in breve, deve arrivare tardi, cioè io faccio il corto, lo mando ai festival, gli do un tempo di vita, devo trovare un personaggio che da noi è Fabio Ferro, che sono delle figure chiave, nel senso siamo noi e Francesco e poi c'è Fabio Ferro, che è un individuo fondamentale in questo gruppo di lavoro, che fa tantissime cose, aiuta Sidney, aiuta me, eccetera, eccetera, ma è anche quello che tu gli dai un corto e, sa- e lui lo porterà a tutti i festival, lo manda, cioè fa quel lavoro diciamo, di produzione molto importante che va dalle cose più semplici alle cose più importanti, 
però ci vuole dedizione perché devi andare lì, ti devi scaricare i bandi, è una rottura di palle. E poi hai il riscontro della sala che, che è e la, hai la sala, cioè tu hai una sala che lo vede in contemporanea, quindi senti se la sala ride, se la sala se ne frega, se la sala vedi dieci corti e dici il mio, insomma, carino, però ce n'è uno molto meglio, cosa ha fatto, cerco di capire, Capisci, parlo con questa persona. I meccanismi della risata che rimane una delle cose più collettive che c'è, cioè è, è proprio scientifico, se tu guardi una cosa da solo, ridi due volte, se tu la guardi in, in una sala che ride, ridi 20 volte eh, quindi è un'altra cosa e, e, e tutti i dati, io cioè, co- sui corti cercavo di capire, dico, ah vedi questa cosa fa più ridere, poi io ho una formazione strana perché poi vengo dai villaggi turistici facevo animatore, quindi cercavo di capire cioè è da lì che ho imparato a, a capire dove poi scattano quei meccanismi per cui la gente magari ride, sorride, eccetera eccetera molto interessante mi sa che vi, vi richiamiamo per fare un altro bel, un bel noi veniamo una volta sola però da contrarre eravamo stati chiari quindi eh. che palle pure questo è il marketing madonna rovere sei troppo Dai, sei troppo, sei troppo siamo, intelligente siamo qua dietro siamo venuti con la metro il motorino quindi come ci vieni c'è un free caffè noi siamo qua maledetto rovere però è un argomento per loro chiave no? io penso sia veramente chiave non faccio altro che rompergli le palle sul concetto eh, ci sono persone che da piccole sognavano di andare alla Montée de Marche di Cannes, no? è anche una questione proprio culturale, generazionale, cioè è chiaro che per Moretti vincere la Palma d'Oro è stato l'obiettivo di una vita, infatti senso... ha smesso poi dopo sostanzialmente, e, e quindi eh, lui era veramente il suo sogno, e anche Muccino rientra in questo, con Hollywood magari, però Sorrentino ovviamente, e quindi è... Mh, il cinema è qualcosa, come diceva Matteo, Luca Guadagnino, lo stesso Matteo, il Matteo appunto degli inizi, è, è veramente anche no, un'ambizione culturale, ma proprio un, un'esigenza anche di vedersi no, in quei luoghi lì, di fare la Montée de Marche, devo fare la Montée de Marche, e fare la Montée de Marche è semplicemente entrare al Palazzo del Cinema di Cannes per la prima del tuo film, è il festival più importante del mondo, per Nicolas Winding Refn ha un senso, voi siete una generazione per la quale appunto queste cose sono meno importanti che per altre dovete capire, io sono totalmente d'accordo con Matteo e anche ovviamente con Sidney che sono veramente due linguaggi diversi e che sono due vite diverse chi siete voi? potete poi scegliere, dovete poi scegliere però mi pare proprio che sia veramente fondamentale no? eh, partendo da questo discorso dei festival mettere un corto, mandarlo ai festival con l'aiuto di Fabio Ferro, lo chiamiamo perché è un lavoro difficilissimo perché ci sono più festival che cristiani in Italia e, eh, e i festival voglio, oh, alcuni vogliono l'esclusiva altri no, quindi è un lavoro è uno veramente sbatti, è uno sbatti pazzesco però, però per quella cosa là, per la Montée de Marche, probabilmente è ancora il percorso da fare. Quindi dovete scegliere, è molto importante, questo, eh, è decisivo secondo me in questo momento questo um, argomento.